artık türev konusunu yavaş yavaş sonlandırmaya doğru gidiyoruz. Bu videoda türevin uygulamaları ekstremum noktalarını bulmaktan bahsedeceğim. Şunu başlık atalım. Ekstremum. Tamam. Şimdi ekstremum noktalarını bulmadan bahsetmeden önce e, kaç çeşit ekstremum var? Nelerdir, ne değildir? Onlara bakalım. Şimdi genel olarak bizim iki çeşit ekstremumlarımız var. Birincisi yerel, diğeri mutlak ekstremum değerleri. İlk önce mutlaktan başlayayım. Şimdi mutlak ekstremumda e, fonksiyonumuzdaki değişkenin bir domaini vardır. Hani x'in alacağı değerler olarak bileceğiz. Bir domain. Yani buna tanım kümesi deniyordu. Tanım kümesinde yani bir d bölgesi içinde öyle bir a noktası olsun ki o fa diğer bütün noktalardan küçük ise küçük veya eşit ise herhangi domain içindeki herhangi bir x değerinin fonksiyondaki x değerinden küçük ise bu nokta bizim mutlak minimum noktamız oluyor. Yani adı üstünde mutlak minimum daha küçük bir nokta yok. Fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta. Aynı şekilde fa öyle bir a noktasında diğer bütün noktalardan daha büyük bir değerse o noktada bizim a noktasında mutlak maksimumumuz var diyoruz. Evet yerel böyleydi. Şimdi yani mutlak bu şekildeydi. Şimdi yerelden bahsedeyim. Yerelde ise durum birazcık daha kısıtlanmış bir şekilde. O da şöyle. Şimdi mesela bize bir D bölgesi verilsin. D bölgesini bizim X'in alacağı ne güzel çizdim ben. Bu D bölgesini bizim X'in alacağı değerler düşünün. Yani sayı doğrusunda X ekseninde X'in alabileceği kısım olarak düşünün. Bu bölgede herhangi bir Herhangi bir C aralığı fark etmez. Herhangi bir C aralığında yani domainin kısıtlanmış halinde aynı şekilde fonksiyonumuzda fonksiyonumuzda öyle bir bu da B noktası olsun. Öyle bir B noktası çevresinde yani şu şu çevrede şu C çevresinde kendisinden daha küçük bir değer yoksa fx yani şuradaki x değerleri şuradaki c aralığında bakıyoruz. Yani bütün bütün domainde bakmıyoruz. Sadece şu c aralığında bakıyoruz. O zaman bu nokta bizim yerel maksimum noktamızdır. Aynı şekilde yine bu x'in c aralığı için bir b noktası varsa b noktası da diğer bütün c aralığındaki x değerlerinden küçükse daha doğrusu fb diğer bütün c aralığındaki x'lerden fc'lerden küçük ise o zaman bu bizim neyimiz olur? Yerel minimiz olur. B noktamız bizim yerel minimumuz olur. Şimdi şöyle bir grafik göstereyim. Grafik anlatması her zaman daha kolay. Her zaman olduğu gibi şöyle bir koordinat çiziyorum. Şurası y koordinatı. fx. Şurası x ekseni. Şimdi şöyle bir şu aralıkta yani x şu aralıkta tamamı düşünün. Tam şu noktadan
Evet. Bizim aralığımız şu nokta olduğunu düşünün. X yani şu aralıkta değerler alıyor. Şimdi bakalım. Kritik noktalarımıza bakalım. Şimdi uç noktalar neresi? Bir kere şurası en düşük nokta değil mi? Yani fonksiyonun e, x şu noktada fonksiyonun en düşük değerini alıyor. Şurada bir şurada bir tepe değeri var. Sonra şurada bir yine aynı şekilde şurada bir azalma var. Yine şurada şurada bir tepe değeri var. Bir de şurada bir uç nokta var. Şimdi bakalım. Önce mutlaklardan başlayalım. Mutlağı şöyle yeşille göstereyim. Şimdi şu nokta, fonksiyon şu noktada ar, e, tanımlı olduğu aralıkta, bakın ne dedim? Şurada tanımlı olduğu aralıkta dedim. Tanımlı olduğu aralıkta alabileceği daha düşük bir fonksiyon değeri var mı? Daha düşük bir fonksiyon değeri yok. Yani x şu nokta için, x şu nokta için fonksiyon en küçük değerini alıyor. O zaman bu nokta bizim mutlak Mutlak minimum noktamız. Şimdi şu noktaya bakalım. Şu nokta nedir? Bu nokta şu aralıkta bakıyoruz. Şimdi hani demiştim ya şu kısıtlama yapmıştık şurada C'yi. Yani ben şu aralıkta bakarsam tam şu tepe noktası bizim için bir yerel maksimum noktasıdır. Neden? Ee, neden mutlak değil? Çünkü fonksiyon alabileceği en tepe noktası yani en büyük nokta şu nokta. Aynı şekilde şu noktada yine tam şu civarlarda baktığımızda şu civarlarda baktığımızda yerel yerel minimumdur. Bir de şuraya bakalım. Şimdi buraya baktığımızda hem kendi civarlarında maksimum yani hem kendi civarlarında maksimumu var. Aynı zamanda fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta alabilecek en yüksek değer değil mi? Yani x eşittir şu nokta için fonksiyon daha yüksek daha büyük bir değer alamıyor o zaman. Burası hem mutlak maksimumdur. Mutlak maksimumsa aynı zamanda da yerel yerel maksimumdur. Şimdi bir de şu noktaya bakalım. Son noktamız. Uç değeri. Bakın fonksiyon gittikçe azalıyor. Yani şu civarlarda. Şu civarlarda bu. Yerel. Minimumdur diyoruz. Evet şimdi zaman azalmadan hemen şununla ilgili bir örnek çözelim. Örneğimiz. Fx fonksiyonu. 4 eksi x x kare fonksiyonu olsun. Kritik noktalarına bakalım. Bir kere kritik noktayı dedim ama tanımını yapmadım. Kritik nokta dediğimiz nokta türevinin sıfır eşit olduğu noktaya biz kritik nokta diyoruz. Yani f'in türevinde x eşittir sıfırsa şurada 2x kritik kritik noktadır. Şunu şöyle bir bakalım. Yani o zaman şuralar hep tepe değerlerinde değişim olmuyor. Değişim olmadığı için tepe değerlerinde eğim hep eğim sıfır olduğu için fonksiyon türevi de sıfırdır, değil mi? Sonra bakalım hemen f'in türevinde x nedir? Eksi -2 x'tir öyleyse x eşittir sıfırda x eşittir 0 kritik nokta. Bir de bunun bunun tanımlı olduğu aralık eksi r'den artı r'ye değil. Bunun tanımlı olduğu aralık eksi 3'ten x eksi 3'ten büyük birden de küçük. Hemen çizelim. Şimdi tam x eşittir 0 noktasında 4 x eşittir artı eksi 2'de 
Hayır. Şöyle bir para var. Evet böyle çizdim ama aslında bu tam bu noktalarda sonsuza kadar böyle tanımlı değil değil mi? Eksi sonsuzdan artı sonsuza. O yüzden bunu biraz sileceğiz. Şimdi bakalım. Eksi 3'e kadar yani şurası eksi 2 ise şurası eksi 2 nokta artı 2 ise eksi 3 de şu nokta olsa buraya kadar sileyim. Öbür noktamız 1'e kadar yani şurası bir noktası desek şuralara fazladık. Tamamdır. O noktalarda eşitlik var. Öyleyse fonksiyonun tanımlı olduğu aralık şu nok şu aralık. Şimdi bu aralıkta tam şu nokta nedir? Tam bu nokta yani x eşittir sıfırdaki nokta mutlak ve aynı zamanda yerel maksimumdur. Şu nokta bakın çevresine bakın. Çevresi gittikçe azalıyor yani şu kısım gittikçe azalıyor. En az geldiği nokta şu nokta. O zaman yerel minimumdur. Neden mutlak değil? Çünkü ondan daha az olduğu noktalar var fonksiyonun. Şu x eşittir şu kısımlarda gittikçe bu noktaya göre fonksiyon daha küçük değerler alıyor. O zaman bir de şu noktamız kaldı. Bu noktada nedir? Mutlak minimum noktamızdır. Evet. Benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.